Herzlich willkommen, meine Damen und meine Herren, zu Mick Knaufs Daily. Ja, wir haben in den letzten Tagen und Wochen immer wieder mal über Immobilienwerte gesprochen. Ob nun über die LEG-Immobilien, die TAG oder halt eben auch den DAX-Wert. Vonovia. Ja, jetzt habe ich mich heute mal eines anderen Themas zugewandt, nämlich auch aus der Immobilienbranche, aber ein Unternehmen, was sich hauptsächlich um Gewerbe, sprich um Büroimmobilien kümmert. Und da haben wir das kleine, aber feine Unternehmen Alstria Office. Ja, und das erste Halbjahr scheint ja wohl relativ gut gelaufen zu sein. Ja, gut, meine Gewerbeimmobilien, Büroimmobilien werden ja auch nun immer häufiger gebraucht. Naja, und wenn man sich mal die Geschichte von Alstria anschaut, ist es ja eine Right AG, wie wir so schön sagen. Naja, dann kann man sagen, Sitz ist in Hamburg, börsennotiertes Immobilienunternehmen, wie gesagt, Real Estate Investment Trust. Daher kommt auch das Wort Right, Real Estate Investment Trust. Naja, und das Unternehmen besitzt, kauft und verwaltet deutsche Büro- und Gewerbeimmobilien. Ja, 2006 wurde man oder hat man das Unternehmen gegründet und ja, 2007 war man mit eins der ersten Real Estate Investment Trust Aktiengesellschaften, die dementsprechend dann in eine sogenannte REIT AG umgewandelt worden ist. So viel mal zu Historia. Immobilienbestände hat das Unternehmen einige, vor allen Dingen an sehr, sehr lukrativen Standorten, nämlich Hamburg, Düsseldorf und Stuttgart. Das heißt also schon in den Ballungsräumen, schon in den Metropolen, ganz klar da, wo auch Gewerbe getrieben wird, wo man halt eben auch Gewerbeimmobilien letztlich braucht. Ja, und das Geschäftsmodell ist relativ einfach zu erklären. Langfristig orientiertes Management des Immobilienportfolios welches halt eben in den vergangenen Jahren im Wesentlichen halt eben durch Sale and Lease Back Transaktionen von größeren Portfolios erworben worden sind. Ja, und da hat man es natürlich mit wichtigen, wichtigen Mietern zu tun, vor allen Dingen, wenn sie denn dann große Mieter sind. Ja, und die wichtigsten sind halt eben klar für die Stadt Hamburg, Hamburg als Stadt selber, dann Daimler, Bilfinger, Berger und Siemens. Das sind so die großen Unternehmen, die sich da halt eben über Alstria dementsprechend einmieten. Ja, wenn wir jetzt mal schauen, Gesamtjahr, wie gesagt, sieht man sich auf Kurs, da ist der Vorstandsvorsitzende soweit sehr sehr zuversichtlich, soweit sehr zufrieden. Ja, und wenn wir mal überlegen, dass das MDAX-Unternehmen mittlerweile auch halt eben seine Jahresprognose dann noch mal bestätigt hat, weil man auch sagt, okay, wir haben jetzt attraktive Mietverträge abgeschlossen und gemacht. Ja, da muss man nicht allzu weit weiter denken, denn klar, ich meine, Wohnimmobilien werden natürlich logischerweise laufen, aber gerade wenn es um Gewerbeimmobilien geht und gerade wenn es um die drei großen Standorte geht, Hamburg, Düsseldorf und Stuttgart, ja, hätte man dann noch Frankfurt mit dazu, ja, da wäre man natürlich noch etwas üppiger aufgestellt, aber ich denke gerade mit den drei genannten Hamburg, Düsseldorf und Stuttgart, ja da geht ja momentan einiges, gerade Düsseldorf als mit einer der Metropolen in Nordrhein-Westfalen, Hamburg als alte Hansestadt und Stuttgart als Daimlerstadt, ja, da ist natürlich dann dementsprechend auch schon einiges an Gewerbeimmobilien zu vertreiben, zu vermieten oder zu verließen. Also, wenn wir mal auf den Aktienkurs schauen, ja, Aktie hat sich gar nicht schlecht entwickelt, ist auch noch relativ günstig, liegt bei 12,60 aktuell. Auf drei Jahre hätte man 42 Prozent machen können, auf fünf Jahre immerhin 47 Prozent. Und das sind immerhin 47 Prozent mehr, meine Damen und meine Herren, als Ihnen Ihre Hausbank, Ihre Sparkasse oder sonst wer aktuell zahlt. Also von daher denke ich, könnte Alstria tatsächlich hier mal auf einem guten Weg sein, gerade wenn es um den Bereich Gewerbeimmobilien geht, hier tatsächlich mal einen Blick wert zu sein. Apropos Blick wert zu sein, ja, ich habe die nächsten Tage dann nochmal einen Immobilienwert für Sie, auch sehr, sehr interessant. Also, bleiben Sie bei mir, bleiben Sie bei YouTube, bleiben Sie meinem Kanal, meinem Klartextendepot gewogen, weil ich suche ja immer wieder nach neuen kleinen Feinheiten, damit Sie Ihren Blick einmal schärfen für die Börse und für so manch ein kleines, feines Unternehmen, vor allen Dingen, wenn es mal um die zweite und dritte Reihe geht. In diesem Sinne, bleiben Sie mir und der Börse gewogen.